生，去把他的相册、日记都给我翻出来，还有个人主页之类的，一个都不要落下。肖老板，这是不是不太好？怎么说，人家也是个女孩。随便，翻出来。我倒是想看看能翻出来什么。现在很饿，我要吃东西。你站着干嘛？快退啊！是有限度，我再警告你最后一次。你听不腻，我都说腻了，嘴皮子都磨破了。我不认识公寓，我也证明不了我自己。您慢着吧，你要是高兴呢，你把我这房子拆了都无所谓。哎，你拆了以后，顺便把我也给处理了，正好我还赔不起你的赔偿金呢。你放心，没有人会找我的。也担不了官司，你随便。肚子都快饿死了，等我有力气了，你再来收拾我。虽然三月二十号石小年在哪确实没有准确完成时，但三月二十一号，他曾经独自一人出现在木宅附近。我们还调查了他近些年的关系网和行动路线，包括出国、旅行、就职等一切去处，跟龚玉先生完全没有重合的部分，完全没有。基本上没可能认识。去调查一下那个穆千初，不仅他本人，穆氏集团旗下的所有企业。一定有问题，你先去调查清楚。被欺负了就只知道哭，真蠢。
吃饭喽。这是昨天剩下的米饭，外婆觉得扔掉可惜，就用一个鸡蛋重新炒了一下。可是爸爸妈妈说不能吃剩饭剩菜。哎呀，好舒服，想要管他呢。穆千初，是你喜欢的人吗？关你什么事儿？你去制造点商业丑闻，等他们企业股价大跌就收购他。你说什么呢？脑子里是不是进水了？你不是不想让他们订婚吗？我就不信出了这么大的事儿，他们还有心情订婚。<笑>要我说啊，你就是太蠢了，都被欺负成这样，就只会躲在厨房里哭，真的是蠢到家。娘，你干嘛？你说我蠢？别吃蠢人的饭呢。不就是一碗炒饭吗？至于这么小气吗？是这碗炒饭贵，还是我花钱救你贵？别忘了，十万元你一分钱都没还我，你冲我喊什么？还钱啊！既然你没有能力还我钱，那就乖乖的把饭给我。不给，不给，不给，拿过来，拿过来，不给。把这个手机给石小念，就说是我赔给他。石小姐正在气头上，如果他不收呢？他不收，你就别回来了。就请你带着我的心，容人的幻想。石小姐，别生气，我是父母来送手机的，送完我就走。这是龚先生给你的，他说弄坏了你的手机，感觉十分愧疚，请您一定要接受他的赔罪。我不要。龚、哎、先生还说了，如果你不接受的话，回去之后他会打死我，然后派公司员工每天过来送。要是你还不接受的话，他就亲自过来送，直到你接受为止。
考。是啊，我以前就想，如果我以后眼睛看得到的话，就一定带你来日记岛看日出。怎么样？我的美少女战士，开心吗？我想。手机卡呀。
服务，我就很感谢。告诉你一个好消息，主编说你的漫画可以出版了，让我们现在过去的。小兰潘，我不想出版了。为什么呀？这个漫画是我和千初为原型的。可是现在，千初和史迪就要马上订婚了。我的公司也运转的挺好的，就不出版了。你给我等着。石小念，你真的小气死我了，你知道吗？石小念，咱俩刚开始在一块做搭档，你是怎么说的？要得国内高桥留美子，难道你不记得了吗？我记得。漫画是你坚持这么多年以来一直的梦想，不管内容是什么，好歹是你画了这么多年的作品啊，这么就放弃了？就因为史蒂和穆千初，你不光是为了他们俩，还顾虑到我爸和我妈。石小念，你为你们家里放弃了多少事情，你不知道吗？现在还要奉献你的事业，石小念，你的梦想就这么不值一提吗？对不起啊，小念，我刹刚太激动了，没刹住闸。你别生我气啊！我知道你是为了我好，是我自己这段时间经历了太多事儿，我也不知道该怎么办，一点打算都没有。小念，要不然这样。咱们明天先去听听主编怎么说，听听有没有什么影响，对吧？嗯、得改啊，得改，得改，这这一定要改啊！您看，这得改，得改啊，是吧？那您的意思是说，小念漫画出版的前提？是要重新画，我说得改啊！现在这种纯爱的人设已经过时了，已经不讨喜了。那您说得改成什么样的呀？啊，男主角嘛，还行。啊啊，这个女主角得改成那种特漂亮的大明星，女演员嘛。哎，你们说啊，现在演员做主角的东西得多红啊！得改啊！哎，总编，啊，其实不是我这漫画人设有问题，是不是我妹妹她来找过你了？嗯，你们姐妹俩有什么恩恩怨怨？那我确实不清楚。哎，说实话啊，小妮，你的这个漫画确实画的不错。但是没有名气呀、啊，你也知道吗？在这个圈里，画的好不是钱，名气才是钱嘛。你看你妹妹现在啊，热度这么高，这么火，对吧？你又是她的亲姐姐，你随便画一点与她有相关的东西，那就能大卖嘛。不用了，我是不会改的。哎，我知道，我没名气，没热度。我当时签进来这个出版社，也是因为小丸子力荐。我知道，我签进来以后没出过任何作品，我是很抱歉。可是我从小就学画画，我从小就告诉自己，我一定要做自己内心最想表达的东西，这才是我。我画的东西可能你们觉得无趣，觉得幼稚，可是真正看得懂的人。
才会理解，那是我自己，有我自己情感在里面的。这对于一个漫画者来说，不是更重要吗？也许我画了您说的这个题材，能小火一把，可是这不是对我来说真正的肯定。对我来说，真正肯定的，是我画自己真正想表达的东西，哪怕它还不被很多人看到。就这样吧，这个漫画我先收回了。哎哎哎，本来我也没打算再出版的，正好留作纪念。至于我本人跟贵社创作理念不合，正好合同快到期了，那就就此终止吧。哎，我说，啊，你就以你妹妹为原型改一下漫画，会死吗？啊，这么好的热度，这么好的机会，我，哎，我跟你说啊，你要是不改。我就以工作实职为由，把孙建平给开了。啊！哎哎，主编，主编大人，我求求你，千万别开我！你是不是以为我会这么说呢？我呸！哎，不用你开，本姑娘辞职不干了。我我还有。从今天开始，我就是石小念的御用编辑。像你这种只会威逼利诱、趋炎附势的人，我们还不伺候呢。我我还有，我最讨厌别人连名带姓的喊我孙建平，尤其是你。走。哎，你说这个世界上奇葩怎么这么多？竟然拿磁带我来威胁你？开玩笑，老娘在这个世界上最不怕丢两样东西，一是脸，第二就是工作，还有。你那个奇葩妹妹，穆千珠居然对她深信不疑，她不是个傻子吧？哈！哎呀，气死我了！反正是我从会画画那天起，我就知道会被很多东西诱惑，会被很多人不理解。其实这些我都无所谓，主要我是担心你。你说你在这么一个出版社工作的好好的，马上就要升职了，这叫道不同不相为谋。就他们这种爱趋炎附势、爱博眼球的人，我早就看不惯。不就给几个臭钱吗？小念，你放心，有我呢。就为了有一天能让他们跪到我们脚下，向我们跪地求饶，我也一定会尽全力帮你到底。从今天开始，咱俩就是一根绳的蚂蚱。如果有一碗饭呢，咱俩一块吃；如果有一条裤子呢，咱俩一块穿；如果遇到男神了的话，遇到男神，石小姐，龚先生想请您去一趟。留一下，我等一下去楼上看。好。这个女人怎么搞的？不是你让她来做饭的吗？有点不太对劲。你是不是觉得石小姐这次过来不挣扎不反？说让做什么就做什么，而且还一副怡然自得的样子，很奇怪，是不是？啊，我刚刚接上石小姐的时候吧，她刚从出版社出来，刚刚陪她编辑逛的时候，听说她之前一直想出版的漫画暂时搁置了，加上她妹妹之前订婚的事儿，可能精神不太正常吧。蠢啊！不用管他了，陈白白到
聊啊。你不在公司盯着手机系统测评的事情，到我这儿来干什么？是这样，呃，我是来给你道歉的。道歉？道什么歉？呃，上次的紧急会议，我们关于系统升级的把关问题有所分歧，啊、呃，我当众就反驳了你的建议，所以，所以你今天来是特地向我负荆请罪的。啊，对，呃，算是吧，算是。呃，我回去仔细想了一下，确实是我工作上不到位，才导致在发布系统之前啊，产生了这么大的失误。呃，我的责任，我来承担。你能及时认清自己的错误，这对你、对恩义都是有好处的。好在是在发布会之前发现漏洞，但是我希望下次，你不要再犯同样的错误。当然，下不为例。还有什么问题吗？呃，上次你说如果三天之内把系统修复好，并且找不到任何问题的话，那件事情就算了。毕竟你也被恩义付出过。但是惩罚还是要有的。这次项目的分红，就被拿去当做员工福利吧。有意见吗？啊，没问题。呃，我去安排。好，过几天发布会的事情，还要劳你多费时间。还有过两周，手机系统升级的事，您也要盯紧。行，我回去看着他。啊，对了，小欧，还有一件事，我们这次手机总共发布了一百台，可是只对其中的九九台进行了系统升级。根据呃辞职数据的员工反馈，这批手机的后台很容易被人为的操控，呃，使用者的搜索数据基本上会曝光给后台。所以我在想，如果这样的手机外流的话，会不会对我们的品牌信誉有影响？这一部手机已经被我拿过来当做样品进行测试了，你放心吧。啊，好，明白。那行，那你先忙，我回去。对，大体就是这样，公公说的，就让财务按照他的意思办吧。没办法，人在屋檐下，哪能不低头啊？没事儿，我心大着呢。就这样吧。这就是你说的那最后一部手机，对吧？手机蛋炒饭，拿去吃吧。不想跟你这个变态偷窥狂待在一起。我不是变态偷窥狂，我那……你那什么，好心给我手机安数据监测。哦，我说过手机最近失灵，搜索引擎崩溃，全都是你搞的鬼吧？在背后监视偷窥别人隐私，是不是特别有趣啊？哎，你这闺蜜啊，叭叭叭叭叭叭叭叭，真厉害。你瞎说什么？看着你明明因为他们订婚难过的不行，却只敢躲在家里面做花边新闻，非常有趣。你你别当总裁了，你浪费你天赋了。你去你去交警队，专门看监控录像，全程都在你的掌控中，岂不是更有人生乐趣？你说什么？我说，你干脆把我掐死算了，这样我还敬你干脆利落。你这算什么？在背后偷窥别人隐私，真是瞧不起。你为了逃避他们订婚的现实，却只敢躲在家里面打鸡蛋炒冷饭，就被人瞧得起了。你搞没搞错？是你让我来给你打鸡蛋炒冷饭的，你更让人瞧不起。丸子，啊啊，我我在看，看够了没？咱们走。呃，他在这。米生，哎，看够了，看够了。目前出的订婚请柬还在吗
还在那上呢。给他们复信，说我们参加。啊？什么？爸，姐，这怎么回事？拟定的时间跟恩义的发布会撞了。我就让他们往后挪了一下，还是同一天，不过是傍晚开始。这是我的订婚典礼，他们怎么能说改就改？谁同意了？我同意的。爸，怎么了？大惊小怪的，不就改动个时间吗？媒体的请柬还没送出去呢。爸，这个时间是我跟小迪商量好的，怎么能说改就改呢？怎么不能改啊？你定的那个时间表我已经看过了。幸亏有你姐姐把关呐，你怎么能这么任性呢？那么多家酒店愿意赞助咱们，你怎么不同意呢？你非要跑到那小岛上去啊？还有，恩义科技发布会的时间，你难道不知道吗？你怎么能跟他们时间相撞呢？有几家媒体那么早能赶过去呀？爸，如果要是公司的发布会，您怎么改我都没意见。但是这件事情，我还是想按自己的意思来。你现在还是普通人吗？啊，你已经是公司的总裁了，不想着怎么利用自己的订婚典礼，通过媒体的能力好好宣传一下公司，就知道任性胡闹？你还像个总裁的样子吗？订婚典礼如果对公司没有任何价值的话，那还有必要办吗？爸，我行了，行了，不说了，就这么定了。我刚才跟那几个老股东碰头的时候，已经把请柬都送出去了。爸，你也别生气，毕竟弟弟从小接触公司事务少，没什么经验，而且现在年纪还小，考虑的不周全，也是正常的。叔叔，这事儿怪我，时间是我定的，迁出只是为了迁就我。现在听姐姐这么说，确实是我考虑不周了。钱初，你不是也说了吗？白天又热又晒的，还是晚上比较好。小迪，你看看你啊，你还不如小迪懂事儿。钱初啊，哎呀，你这个格局还是太小啊！你这个样子，我怎么能放心把公司交给你啊？你记住了。从你当上总裁那天起，你就不属于你自己了。你的每一个举动都代表着公司。你们的这个订婚典礼是这样的，以后你的人生每一个时刻也都代表着公司。好好想想吧。你别生气了。千初这个孩子啊，在这方面真的是不如他姐姐啊。小迪，你是个聪明的孩子，你一定要多提醒提醒他啊。放心吧，叔叔，我会的。小迪啊，很快咱们就会成为一家人了，穆氏集团也算是你的归宿了。咱们的公司啊，最缺的就是自己人。我听。千初跟我说：“你好像有心要学学管理。”哎，好，我就喜欢你这种有上进心又好学的孩子。以后没事儿就多往公司跑跑啊！趁着我现在还有精力，我可以教教你，教教你怎么操作项目啊！好的，叔叔，我会努力的。天初，谢谢你啊，小迪，刚刚帮我解围。跟我说什么谢呀、啊？不过你别在意，学姐她说话就那样。我知道姐不是有心的，是我没有考虑周到。想不到我的订婚典礼，在爸的眼里也只不过是一个广告。其实我从小就知道。
，我就是为了这个位置活着的。有时候我真想，如果我的眼睛不复明，是不是我们就可以一直像小时候一样无忧无虑，不用为这些琐事烦心？说什么呢？你当然要看得见我才高兴啊！不光是典礼的事情，我们这一家人表面上看起来风平浪静，但自从我坐上总裁的位置，爸妈还有姐都时时刻刻看着我，你嫁进来恐怕是要辛苦了。家家有本难念的经，你看我。不也有个难搞的姐姐吗？不过上次你跟我说过之后，我决定让她来参加咱们的订婚典礼。你说的对，不管怎么样，姐妹一场，还是要顾及一下以前的情分的。老天真是把世界上最善良、最美好的女孩子赐给了我。你知道吗？有的时候，我真的很怀念咱们以前的那些时光。虽然黑暗，但却很简单，又一直有你在我身边。我最近的记忆总是模模糊糊的，但是我还记得，小时候你总是偷偷带我出去看日出。你跟我说，即便眼睛看不到，身体也还是会感到阳光的温暖。都那么久了。我都有点不记得。其实我也记不太清楚细节了，不过我还记得，你拉着我的手在湖边奔跑，我记得我都快累死了，但是你的体力还是很好。每次都是因为我跑太慢，等跑到湖边的时候，我们总是错过最美的日出。所以我发誓，一定要带你看到最美的日出，因为你是我这辈子最爱的人。我今天初对姐姐真好，我要是姐姐就好了。傍晚就傍晚吧，只要我的美少女战士陪在我身边，我就别无所求了。还美少女呢，我都快成老少女了。在我心里啊，你永远是我的美少女。你还记得吗？小时候你带我去吃油炸饼，那时候我看不见，给你走散了。差一点就被油锅烫到，是你挡在了我前面，我没事，你却被烫到了。后来你跟我说，你的左肩膀上留了一块很难看的伤疤，我当时虽然看不见，但那个伤疤一直生在我心里。不知道那个伤疤现在恢复的怎么样了，要不要找个医生看看？不用，都那么久了，早愈合了。跨国集团恩亿科技将于今天中午召开发布会，备受关注的恩亿手机也即将在今天揭开神秘面纱。据悉，新款的恩亿手机在外形和硬件配置上均采用了全新的技术支持，其中 AI 技术的引用更是备受关注静啊，这世界上是不是只剩下我一个人了？
四包方面十五元，十五块。哎，到底买不买？我还有事儿呢，我先来。老天爷，你是要逼死我吗？早上好，这是你的新手机。石小姐，石小姐，哎呦，石小姐，您现在连反应都没有了。该不会是傻了吧？你和孙杰平到底怎么回事啊？一个说我死了，一个说我傻了。说吧，带我要去哪儿？我可是看在你给我解围的份上，才勉强答应上车的。石小姐，您知道吧？今天是我们恩义手机的新款发布会。嗯，我们小老板啊，是要请您去做庆功宴的。我跟我有什么关系啊？这位就是今天的主厨石小念小姐。石小姐，请多多指教。这是要干什么？耿武先生说了，今天的庆功宴。请您做一百人份的蛋炒饭，一百份儿啊，疯了吧！在场的这些厨师，都是我们专门为庆功宴请来的，给您当助手。我那天不是刚做完吗？那天不是插了手机进去，没吃成吗？再说了，石小姐，今天可是庆功，小老板可吩咐了，您要是不答应做饭的话，就要暴露。那天还怪我呀！不怪您，不怪您，这哪敢呢？小老板就是特别喜欢您的蛋炒饭，恨不得把它推荐给全世界。小老板从小的饮食那可是龚老夫人精心制作的，所以我今天一定得尝尝石小姐这蛋炒饭到底是有什么魔力，能让她这么欲罢不能。我是不会做的，你送我回去吧。石小姐，您不能走啊，我们这时间有限啊。喂，小老板。你不做也可以，但是我今天只吃你做的蛋炒饭。在场的都是公司请来的专业厨师，各个厨艺精湛，认真负责。但如果他们今天因为你的缘故，被传出去说连一道蛋炒饭都做不好，影响了名声，那么……你以为我怕你啊？我是不会妥协的。那好啊，米生，今天就先这样。既然我想要的蛋炒饭没人做得了。所以恩义的发布会就取消掉餐饮这环节，让大家都饿着肚子吧。石小姐，不就是做个蛋炒饭吗？石小姐，如果您真不会的话，我们可以帮您悄悄做好，你就说自己做的不就得了吗？这是我刚找到的工作呀，石小姐。石小姐，麻烦您了，求求您了，石小姐，真的是麻烦您了，石小姐，求求您了，石小姐，好好好好好，我做，我做就行了吧。现在我们有请产品经理陈板先生为我们大家介绍恩一手机的未来发展，大家掌声欢迎！尊敬的各位来宾，各位媒体朋友。还有我最最亲爱的客户朋友们，大家下午好，我是陈柏。啊，继续，继续。恩义引领未来趋势。我们就是要跟大家一起来创造未来，创造那不可能的一种奇迹。哎呀，不能这么多，这个萝卜呢不能加太多，因为有的人不喜欢吃这个味道。哦，快快快快，加一点，加一点，加葱。哦，这样。然后换一换。嗯。哇。恩义的未来
，我们志在彼得。同样，恩义的未来也需要大家跟我们一起走下去。谢谢陈柏先生。想必大家也对恩义集团未来的发展非常好奇。那么，对于这款手机的功能，又会有怎样的延伸呢？下面啊，就让我们请出万众期待的恩义科技集团的副总裁龚欧先生，大家掌声欢迎。龚总还没有回来，他说的，他换一下。想必大家也非常的意犹未尽。那么接下来，继续有请陈柏先生为我们大家介绍恩一集团未来的发展和前途。大家掌声欢迎。这个大。石小念。你看看你，大厨不像大厨，女人也不像女人，你像什么？你看看你，总裁不像总裁，男人不像男人，你像什么？还动不动就把别人胁迫到这儿来做事儿。好好干活吧。好好闭嘴吧，神经病。多少钱，妈？这是我订婚的日子，当然让你跟爸爸风风光光的出席了。你还真是费心了。不过你话也讲得对，今天是你跟千初订婚的日子，我跟你爸爸是应该好好收拾收拾。走了，妈，换衣服去。真是好飘逸啊，妈，真好看。你坐，我有东西要给你。小时候我陪你去参加婚礼，你看见隔壁阿姨有一个，特别羡慕。我那时候就在想，我一定要给你买一个更好的。小弟啊，谢谢你，妈真的是没有白疼你。妈，我订婚是喜事儿，你哭什么呀？没有，妈哪哭啊？妈这是高兴呢、啊。中间错综复杂，坎坎坷坷，你总算达到了心愿。今天你要跟千初订婚了，可是你知道，妈这心里吧，总在觉得
这件事对不起小念，所以，小弟啊，听妈的话，私底下跟小念赔个不是，千万不要跟他再闹别扭了，好不好？妈，非要在这种时候提施小念是吗？我对他怎么了？我给他买礼服，给他联系出版社，你还要我怎么样啊？私下会去找他聊的，好不好？你以后能不能不要在我面前总提他了？好好好，不提了，不提了啊！好了，快坐吧，你今天也累了啊？哎，妈，石小念这儿是不是有个疤呀？就是我陪他去买礼服看见的，但我没看清。对，你姐姐啊是有条疤，就在这儿。这地方有一道很深的，什么时候弄的呀？大概是十五六岁，那时候啊，他老跟钱叔出去。啊，有一天小念回来特别难受的样子，我就问他怎么了，他就跟我说是给热锅油给烫的。哦，当时我好紧张，我把他把他衣服打开一看，都化脓了，所以我就带他到去医院里去治疗了。进。快嗯。哎、啊，对了，吩咐厨房的人把剩下的饭都保鲜，保持这种覆盖。哎，给石小念的东西准备好了吗？晚上要用啊。都准备好了，小老板。嗯。该死的公牛！哎，累死我了！下一步准备再研发一部更加新。石小姐醒了，那待会儿去找一个安全的地方停下来，带她去梳洗打扮吧。好，肖老板。谁要梳洗打扮呀、啊？我们到底要去哪儿啊？再不去打扮，马上就要到日记岛了。
进出啊？你什么时候来接我呀？我一会儿就到。对了，小迪，那件订婚典礼的礼服，你为什么要退掉啊？不喜欢吗？那件礼服是露肩的，我肩上有疤嘛，穿上不好看。我可不想在来宾面前跟你丢脸。那行，我联系让他们换一下，做一件不露肩的，好不好？千初，你对我真好。只要你开心，怎么样都好。我一会儿就去接你。嗯，拜拜。趁着这次订婚典礼，跟他缓和一下矛盾，没想到他还是有心结。现在除了他，还有谁呢？还有恩一科技的工线还没有到。工欧，对。怎么了？没事，不等了。我们开始吧。好，走出来啊！我穿成这样，我怎么出来呀、啊？你不出来，难不成我让穆千初亲自来接你、啊？你是不是想害死我呀
啊，木木。哎，准备好了吗？都已经准备好了。我其实没有什么想说的，但是我今天能站在这里，牵着我最爱人的手，我觉得真的很幸福。以前我觉得上天对我很不公平，让我经历了那么多磨难，但是今天。我觉得这一切都是值得的，小迪，我会用我的过去、现在和将来去爱你。从现在开始，让我来守护你，我会让你一辈子都幸福的。多谢谢。继续，我们俩随意坐就好。没关系，工总请多坐。好。啊，对了，今天我还带了一份大礼来送给二位。你说。这蛋炒饭全都是你设计的吧？全是。知书达理，落落大方。啊，对了，也是一个未来。这身上好像缺了点什么。他非常努力，目前在西风世纪商场封杀。我刚好想来，快带上。嗯，不用了。两个人郎才女貌，志趣相投，志同相恋。这样看起来舒服多了。耳钉，来，你戴上。哎，不用了，不用了，我自己戴，要不然你肯定给我耳朵戳个洞。好心当成驴肝肺啊，吓死了！就让你穿的破破烂烂的参加典礼。看你还敢不敢顶嘴！